Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kabante. Narito na naman po muli ang tambay na sa chika ay hindi pa uuli at lalo hindi magpapaawat. Ako po si Alwin Ignacio. Ako po si Beth Halana. And this is Noni Nicasio. At narito po tayong lahat muli sa tambayan ng chika, chika tonight. tonight. Napaka-special po ng aming mga panuhin ngayong araw. And before we start the program rolling, Miss Judiel, pakilala mo naman sa amin ang iyong mga kasama. Yes, so. Ayan. Ayan. Uh, uh, sila po yung Baraka Ambassadors Artist Management. Um, under by me and sila rin po kasama sa cast ng Agatha short film ito po si Barbie hello Ayan, po kikay po siya and then Priya hi po and then sa likod po si Oliver hello po and then si JD hello po and magandang hapon po okay so I think you have a very special song number for us first before we do our uh, interview please yes, take yes. the center stage okay si Barbie at they can build Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say, they can say it all sounds crazy. Say they can say we've lost our minds. I don't care, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fills my head. A million dreams are keeping me awake. What the world could be A vision of the one I see A million dreams is all it's gonna take A million dreams for the world we're gonna make However big, however small Let me be a part of it all Share your dreams with me To the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fills my head. A million dreams are giving me away. A million dreams, a million dreams of what the world could be. A vision of the one I see A million dreams is all it's gonna take A million dreams for the world we're gonna make For the world we're gonna make Thank you very much! Please take your seats, kids. And before we start the show, let's go on to thank our sponsors, Beth. Yes, a special thanks to Sir Warren of Cut Incarnation, Incarnation Group of Salon. Creative artist, LJ Galido. Salamat din sa Gatchalian Lechon, located at Edsa Corner, Mayon Street, Mandaluyong City. Phone number 660-7788-660-0011 at ang mobile nila ay 0949-994-994. 3180 at 0923 And yes, we're inviting everyone to please take a, to get a copy of Celebrity Raider. You can check it out sa Petron, sa Rustans, Shopwise, Total Bonjour, SM Stores at National Bookstore. Para po sa mga iba pang information about the magazine, please check our Facebook page at facebook.com slash Celebrity Raider. And now, Judiel. Hello. How are you feeling right now that your kids are here and 
pag-uusapan natin ng Inding Indi. Oo nga, I'm so glad to be here again and thank you sa grupo ninyo, especially for Abante. I'm very, very happy again to be here with my kids, yes. uh, with the ambassadors. So, uh, salamat po sa pagpapaunlak ulit sa amin. Yeah, uh, konti pong kwento o background ng movie niyo, Yung short film niyo na Agatha. Uh, yung short film po ng Agatha, it's a Agatha is a Cordilleran woman. Ito po ay hinango po sa babae sa galing po ng Cordillera. So that's why nakikita niyo po yung kasuotan oh, oh. namin. Uh, ito po ay tela po ng Cordillera. So iba't iba, may fogao, may binget, may abra. So different kind po. So this one is an official entry of Inding Indie Film uh, Fest, Film Festival. So ang story po nito ay isang kasuotan. Kung paano po natin uh, pag, pagsamahin ang ang traditional at sa millennial kung paano natin irespeto at ipa ipahayag pa rin na importante kung anong kultura natin sa Pilipinas lalo ito po hindi lang sa Cordillera pero ito po sa lahat ng indigenous people sa lahat ng pwede natin ninuninunuan po natin pwede natin ipagmalaki sa mga kids na kasali sa Shorefield ano yung mga papel ninyo? Yes, ako po dito si Rowena po, isang kikay girl at matalik po na kaibigan ni Agatha. Uh, isa po ako sa mga naging dahilan kung bakit namulat at patuloy na niyakap ni Agatha ang modernong panahon at pananamit. Okay, Priya? Ako naman po dito si Suzette, ang roommate po ni Agatha. Then, yun po, kasama ko po si Rowena dun sa pag-ano kay Agatha sa pag-convince na maging makabago. Okay. Yung mga boys si sa likod, Oliver. Po. Ako po yung kaibigan ni Agatha sa, Cordill- sa may Cordillera. And si JD? Ako naman po si Kenneth. Parang ako po yung isa sa mga dahilan kung ba't ikinalimot ni Agatha ang kanyang kultura. Judy, mm-hmm. paano mo na-discover itong mga batang to? Did they audition? Um, actually, ganito po yan. Nag-start po yan sa... May, meron po talaga akong binubuong mga bata na tinutulungan for workshop, singing career, even dancing, even modeling. Nag-start po tayo sa modeling before oh. with the pageantry. So we help them, we train them. And then, um, I don't know, suddenly na lang po na talagang nakikita ko kasi may potential yung mga bata lalo sa probinsya na alam kong hindi natin sila nabibigyan ng puwang o pagkakataon na pasukin ng prime time na alam po natin napakahirap po ang mens- mainstream <laughs> sobrang napakahirap pasukin po lalo pag walang connections ano? so at this time sabi ko sige workshop tayo so I invited different um, friends like Lou Veloso before sila po yung nagtitrain sa mga bata with advocacies lang po talagang tulong lang So hanggang sa naisip po namin na ano kay anon sa ilwe ng pagtuturo natin kung wala tayong source. So I decided na kaya naman natin i-produce, kaya ko naman mag-produce in behalf of my foundation yung tinatawag na Baraka Ambassador Charities Incorporated. So sabi ko, kumuha tayo ng movie na may may kabuluhan, yung may adhikain. So pinili ko po ang cultures and heritage and arts and um, I wanted to promote the IPs as well kasi sa totoo lang po ang IPs po sa akin napakalapit sa akin lalong lalo na po ang mga Cordilleran people kasi ang nagpalaki po sa akin ay IP from ah, Cordillera oh, okay. so most of my staff as well sila po yung nagmamahal sa akin at pinagkakatiwalaan ko kahit nasa ibang bansa ako sa businesses ko po so dun po nagumpisa ang ang mga bata na ito so Um, start from there, nag-open casting po ako. Uh, may mga auditions. So, kung sino yung pwedeng umaten. So, ayun. Nag-start na po. Nag-peak na po ako doon. May mga first priority hanggang second priority. That's the start of Barack Ambassadors Artist Management International. Sa so, mga kids, lahat kayo nag-audition to be part of the short film. So, nung, naramda- nung sinabi ni Miss Judiel na, oy, kasali kayo sa film. Anong pakiramdam noon? Ayun po, super happy po kasi hindi ko po ina-expect na biglaan po na may film po agad na mangyayari. Priya? Masaya din po kasi um, hindi po namin ina-expect nung una na makakarating din po kami sa... La, taas po ng konti yung mic po, Iha. Um, hindi po namin ina-expect nung una na makakarating po kami dito. Dahil po mm-hmm. kay Mami, <laughs> yes. nakarating po kaya, kami, kaya nagpapasalamat po kami. 
Kay Oliver at JD, talaga bang nung bata pa kaya gusto nyo na talaga maging artista? Opo, since birth po, yun na po yung pangarap ko. Since birth talaga? Actually, iba. Miss Alwin, sila po yung dinidevelop po namin na love team with Barbie and JD. So, actually, Barbie, JD, Natix po ang tawag na. Ang saya. Ikaw, Oliver, ever since you were young, talagang gusto. Opo. Actually, nung junior high school po, kasama po ako sa theater arts po. Ah, gusto ko pong sumatlo. Anong mga, how old are you guys, if I may ask? Ah, I'm 17 po. Wow. Priya? 17 din po. JD? 16 po. 16? 19 po. Wow, mabagets. Oh, mabagets. Nakaka-insecure ang kabataan ng mga ito. <laughs> so, <laughs> tanong ko kay Ms. Judil, first uh, venture nyo ba itong Agata? Or? Um, actually, uh, first venture with Agatha with my company, no. So, but before I help some some movies, na may mga nagawa na movies na tinudungan ko, sponsors po ako don. So, parang dun po nagistart yung idea. But my, I think the first venture that I did as well is not on my company for Baraka, but from the company of Tinta Productions of uh, director Ryan Carlos. Ah, yun po okay. Yung movie ko po yung last uh, last naginawa ko 2004 mm-hmm. with ka with Tita Chanda Romero, yung comeback po niya at okay. the time. Oo. So, ginawa po namin yon And biglaan din po yon Hindi ko in-expect na I'll be having a movie for that time. But, um, ang dami pong offers na noon at that time. Pero hindi po talaga hindi ako ka. ready pa para mm-hmm. bumalik ulit sa showbiz. So, um, and I got back again to England. And I came back again here. So, mm-hmm. when I decided to stay here, tapos... Ayun, talaga kung passion nyo po talaga, babalik at babalik ka talaga. At talagang laging may mga opportunities for you. Hinahanap-hanap mo yung showbiz talaga. Yes po, ang bala ko nga lang is kahit nasa back uh, stage so man sana part, ako. So my part ka rin dito sa Agatha. Oo, ito pong istorya po nito, nakakatawa. Kasi ang plan talaga is I'm only the executive producer, Alwin, but that's our nani. But uh, the problem is, at the time, mayroon po akong isang artista na nagka-problema po talaga siya. So, uh, we considered that. So, hindi po siya nakarating. So, what happened is, a day before, problema na namin talaga. So, and then, sabi ng director ko, sabi niya, Madam, ano kaya? Kayo na lang kasi dati naman kayo. <laughs> Sige na, kaya Tama. kaya mo yan. At marunong ka namang umarte. Oh, oh, kaya mo yan. Sir Noni, ang tanong ko sa kanya that time, direct, ang dati kong mga role, hindi po ganyan ang role ko. <laughs> ang role ko is puro ako yung umiiyak, ako yung uh, sinasaktan, gano'n. Ito po kasi, iba eh. Kontrabida ka. Kontrabida <laughs> ako Mataray. dito. Oo. Donya-donya ako dito. Hindi yun yung naging personalidad ko Uh-oh. sa buong buhay. So, napakalaking challenge yun for you. Sobrang napakalaking challenge. At one day lang po yung preparation ko. Baga, binasa lang yung script, kinuha ko yung thoughts. Oh, sige, go na. Salang na. <laughs> sige oh, na. Ganun lang po yung nangyari sa amin. And, um, Uh, I'm so happy then dahil nagawa ko yun dahil sa mga bata. Mm-hmm. Dahil uh, kung wala po silang support at din sa akin, na alam kong nakikita ko may potential sila. So sabi ko, makakatulong to para sa kanila. Okay. So that's why I came back here. Dahil na-experience mo na itong fishbowl questions, Miss Judiel, <laughs> hindi ka na namin yung papabunutin. Yes, yung mga yes, kids yes, mo na. Yung mga anak mo naman. So you're going to pick... A question sa bowl and then you give it to your Kuya Noni and then tatanong niya sa iyo and then we will be requesting you your most honest answers Answer. sa mga ta- tanong na ito para masubukan na kayo inyong beauty queen ha masubukan na kayo inyong wit and intelligence Go, ikaw muna at yung Alvin yung last Mahirap na bulong po, baka kaya ko nang sagutin yun sa susunod <laughs> walang bubulong ngayon walang bubulong eh walang bubulong your question Tulong. Barbie Tulong. Ayan. what are your hobbies and how did you get into them ano rin yung hobbies mo? Tsaka paano ka? At bakit yun ang mga nagustuhan mo? Uh, surfing the web. Siyempre po sa millennials ngayon po, usong-uso po ang mga gadgets. Mm-hmm. Yan. Yun po. Sleeping. Yan lang po. <laughs> oh, <laughs> misan ka, makakabunggumi yung mga millennials sa mall. Nag- Opo. Detex eh. <laughs> so what do you usually surf po. about? Anong uh, discover mo sa World Wide Web? Uh, Facebook, Twitter, Instagram, ganun lang so, din pel- po. Pelikula, ah. ano movies. Kung ano uso ngayon. Vlogs, okay. yes. Ay, yes. Hindi muna ikaw, Priya, para hindi ka masyadong tense. Si Oliver muna. Yan. Para kay Oliver. For Oliver. Yan, ako, ma- maliit talaga. Palit yata ng palit. <laughs> <laughs> Lit, ha? What was the best vacation you ever took and why? For Oliver. 
yung first vacation ko po when last year po last year December po kasi um yan po yung first um Christmas with my father po for along along sa ah. kanap punta Ilocos po. Ay, Ilocos. Ah, where's your dad? Ang tatay mo nasaan? Oh, from, nasa Ilocos po siya ngayon. Ah, separated kayo ng tatay yes, mo? Yes po. Ah. He has another family na? Nope. Wala po. Doon lang siya nagbo-work? Oh. Okay. Our next <laughs> question is for Priya. Priya. Ayan. Thank you. Ito, pang beauty queen ba? Hindi. Ah, okay. Mike, see lang For yan. Priya, what type of music are you into? Anong klase ba yung ano? Sinasakay mo music? Indian music po. Ah, Indian music talaga. May lahi. Oo. You are with, you are, you and Jade are of Indian descent. Yes. Are you like brother and sister? Yes. Ah, Hi. okay. <laughs> so, anong gustong gusto mo? Kasi, when you, there's something so distinctive about Indian music, right? Oh. When, when you, when you watch a Bollywood movie, nandun, nandun lagi may song, may dance numbers. Anong, pra, ano yung pinaka, what, Ano yung pinaka nakaka-proud sa inyo pag about your about your music or about your culture? Um Sa amin po maganda rin po kasi yung mga sayaw nila. Mm-hmm. Kaya parang naano rin po kami. Naengganyo, na motivate. Na motivate din po kami na Ano din po? Magandang mag-sing and dance like the Bollywood superstars. <laughs> okay? JD, what do you like about your culture? About your Indi- particular your Indian music? Yung mga lyrics po. Parang mm-hmm. nakaka-touch po minsan. Ah. Parang Filipino songs na rin po. Um, okay. Ah. Maganda pong pa- ah, parang may semblance ng Filipino songs. Oh. Next, Marty. Next. Pwedeng <laughs> Gusto mo yung question niya? Hindi po. Ah, sila muna Ay, gusto, gusto mo. Muna Ikaw muna. <laughs> Nabigay Ikaw muna sa akin. Okay, ang question kay Barbie was, was the last thing you read uh, digital or in print? Uh, in print po. Ano yung huli mong binasa in print? Ano Babasa ka pa ng yung... in print. Ah. Oh, that's nice ha. Oh, oh, tama. I like it when young teens actually read. Kasi importante yung... yun. Dapat nagbabasa kayo talaga. Yung... Masarap daw yung amoy ng libro. Uh-uh. Go Barbie. Uh, N- nabili ko po siya dun sa National Bookstore. Um, ano rin po siya pang millennial po. Mm-hmm. Parang mga romance love. Ah, romance love story. Okay. <laughs> Priya, this is your question. <laughs> Anong worst habit ang mayroon ka? Are you willing to share that with us? The <laughs> worst habit that you Secret have or yung, yan, oh? yung best habit mo, best trait best mo na lang. Best habit na lang. <laughs> best habit. Na lang. Uh, best habit. Ano 'yon? Ang dami ha, pinag-isipan mong maigi. <laughs> what's the what's the best thing about being Priya? Um bigyan kita clue. <laughs> Are your brothers going to coach you? Yung worst, ano yung worst? Sige. kumakain. Yan ang worst. Nagsasel- Ay, yung pinaka-best mo naman? Pinaka-best ko po, um, minsan kaya ko pong, ano, magising, ay magpuyat po hanggang four. Wow. Yeah. Saka sa cellphone. Yeah. Saka sa cellphone. <laughs> <laughs> Pamorningan ka naman pala, Priya. Iba. Ganun talaga, no? <laughs> and next. The last question for JD and then for Oliver. Si JD muna. To JD, uh, what is your biggest regret? Ano na biggest regret sa buhay mo? Uh, kung meron na, at your very tender age, do you already have regrets in your life? O wala pa naman? Wala pa po. Yan. Wala pa. Wala pa oh. oh Bagets pa. Oh, that's very good naman. Na napakaganda ng iyong pagtakbo ng iyong buhay. And our last question for Oliver before we go into our break. Thanks, Oliver. I think question mo. Ah, where's the next place on your travel bucket list and why? Oh. After Ilocos, saan mo gustong pumunta? Ano gusto mong ma-discover na bahagi ng Pilipinas? Sa Pilipinas na lang muna. Sa Yung mic mo, please. siguro, um... Kasi ang ganda-ganda sa Ilocos, I've been there already. It's a wonderful place, di ba? Gusto ko po i-explore ang... Um... Abra po. Abra. Abra. Why Abra? Sa so North pa rin, ha? Oo, North pa rin. 
Kasi as a cordial po, kailangan po natin i-explore kung ano nga ba yung mga ginagawa po nila doon, gano'n. Mm-hmm. Tsaka, um, kung ano nga ba yung mga pinaka, yung mga, um, Best practices hidden, nila. Hidden treasure po nila, tapos mga ano po, mga belief na rin po nila. Okay. Rin po. Mga kids, kay Barbie, kay Priya, kay JD, kay Oliver, what makes you so proud about being a Caldelliera? At ano yung roots nyo talaga? Sino yung Ifugao, sino yung Itneg, sino yung Tagaabra, yung mga gano'n. JD, aside from being an Indian, may, mayroon kayong Indian decent si Priya, anong, what is it about the Caldelliera na attracted kayo or gustong gusto nyo? Um, ang ganda po kasi ng culture nila, parang masasama ka po sa culture nila at may enjoy po natin. Uh-huh. Ano yung masyadong vague, ano yung masyadong vague yung maganda? Ano yung maganda kasi kami mga taga oh. Manila, hindi pa naman namin experience yung ganda oh. na yon. Pakipaliwanag ng konti. For example po yung mga kadamitan nila, kasotan, ang unique po at ang gaganda. Uh-huh. Sila oh. talaga ang naghahabi. Oh, Priya, anong gustong gusto mong uh, about the Cordelia lang culture na na-amaze ka? Um, same din po kay Jagan. At saka, sila rin po kasi yung gumagawa ng mga ganito nila. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. From mm-hmm. the hand movement, talaga galing sa kamay. Oh. Gawa ng Hand-made. kamay. Oo. Mm-hmm. So parang nandun yung love. Oh. Mm-hmm. So, so sa movie, you, you pinakikita ba yung um, gagawa yung, na? F- yung kapag ginawa po, yung, yung gagawin mo namin po yung full length, makikita po yun. Pero mm-hmm. dahil sa short la film lang po ito, so hindi po siya makikita doon. Pero makikita po siya kung paano mo ipagmalaki ang kasuotang traditional. traditional. Kasi minsan, um, yung story po kasi ng Agatha, uh, bumaba po kasi si Agatha from the Cordillera to Mani- Manila niyan. Mm-hmm. So, kung siguro bumaba siya sa Cordillera to Baguio lang, medyo okay, okay uh-huh. pa eh, katanggap-tanggap pa yung mga kasuotan na, uh-huh. ng Cordillera. Pero bumaba po kasi siya sa Manila. Manila. And she was so, parang... Yes, yeah, so she's been bullied. Um, mm-hmm. Tapos pinansin po siya. Ayun, pati yung, pati yung niya. boyfriend niya. Mm-hmm. Ayan. So, parang naging hadlang. So, kahit gusto niya ipagmalaki, pero dahil ang daming affected na mga environment niya, ikinahiya niya, tinago niya. So, ah. doon nag-uumpisa yung... yung doon umikot isto, ang kwento. Um, umikot yung kwento. Ayan. Tanong... Ay, tanong ko lang, sabi niyo kanina, Ms. Judiel, uh, short film to, gagawin yung full length. Paano yun? Part 2 ba? Or dadagdagan nyo na lang? Pa- um, pinag-uusapan po po namin ng director ko. So, um, dadagdagan po namin siguro or it might be part 2 na kasi marami na pong bagong papasok na character. Mm-hmm. So, kasi may mga mawawalang character na rin po kasi. No? So, gusto nyo, panoorin nyo na lang po kasi talaga may mawawalang character okay. na napaka main na character. So, uh, doon po makikita kasi Ah, hindi lang po kasi ito pinapakita sa kasuotan kung paano pagtanggap at paano pag ipagmalaki kundi ipapakita rin po ito na minsan kung hindi po tayo open sa traditional at sa modernisado at kung walang guidance ang mga magulang ang pagpapalit ng kaanyuhan dahil sa modernisadong panahon minsan kaakibat o kasabay po yan ay delikado oh, aksidente oh. minsan okay. may mga naririp na rin dahil oh, sa sobrang uh, hindi tamang proseso ang pananamit kung nasaan mm-hmm. yung lugar okay. so dapat lahat nilulugar ko kung saan saan ka manamit ng gusto mong modernisado ng damit okay kay Oliver at kay JT kasi ang mga Cordillera men they're proud na laging the fact na nagka- nagbabahag sila oh, oh. and don't mind it talagang proud sila sa katawan nila and it's really part of their culture yes, ang, yes, ang, yes, ang pagkasuot ng ng bahag kayo ba nakatry ng magsuot ng bahag oh, okay. and how was the experience um opo kasi um na try ko na po sa school dati nun. um nakaka-enjoy po isuot yung ano yung costume po mas lalo na kapag um nagigaster gesture po kayo sumasaya po kayo pinapakita niyo po yung, nag- yung kung ga- kung pinapakita niyo gaano dance. kaganda po so parang nirerepresent po namin yung ganda ng cordillera po mm. JD have you worn have you worn a bahag hindi pa po pero i want to try po ah so, yeah, nice. that's wonderful mm-hmm. si Barbie at kay Priya kayo ba nakapagsuot na kayo ng mga traditional ifugao costumes na yung mga skirts and all those things hindi pa uh, hindi pa would you like to try yes given po, the opportunity po. aside from the costumes Judiel ano pa yung gusto mo talagang malaman ng mga tao tungkol sa pelikula niyo 
Ayun, um, ito po, isa sa katagang iniwan ko po sa madlang people, sa mga tao, no? So, sabi ko sa kanila, um, ang kultura natin ay kakaiba. So, dapat wag po natin ikahiya. So, ito dapat ipagmalaki. Kaya ako nasabi po ito kasi minsan, marami na pong Pilipino or tayo na hindi na natin alam kung ano yung kultura natin at hindi na natin alam ko ano ba talaga o si, uh, saliksikin ba ang tawag noon mm-hmm. yeah sa, uh, so research. yun yeah i-research po no so ito po ka isa ay napaka laking tulong din sa turismo natin and especially yung tinatawag po natin na uh, i i-incorporate po natin yung kultura sa modernisadong panahon na pwedeng pwede naman, naman po eh so makikita nyo po yan tomorrow kung ano po yung kasuotan po namin na in my own design I dress up all pinagsama ko yes, pinagsama ko po ang moderno at traditional so ang isa pa pong um, pinapahiwatig ng Agatha is kung paano mo respetuhin ang pareho at hindi lang po ang ang kabataan millennials ang rerespeto din sa sa mm-hmm. uh, nakakatanda kung ano, para it takes to uh, tango nakakatanda uh-huh. intindihin pareho. din ang millennials uh-huh. para hindi po sila mag magka-clash, uh, magka-clash. kasi ganoon po ang nangyari kay Agatha at sa tatay niyang si Lou Veloso uh-huh. Before we go to our wonderful wonderful pictures na alam mo na ako ano Miss yes, Julia kay Barbie uh-huh. kay Priya kay JD at kay Oliver ano yung pinaka proud niyo sa pagiging Pinoy Anong gustong gusto niyo sa pagiging Pilipino? Siyempre po yung, Ikaw, uh, yung mga tanawin po natin dito. Kasi kakaiba po siya gaya po ng Boracay. Uh, makikita naman po natin na marami pong mga turista na pumupunta dito para po sa ating mga tanawin. Mm-hmm. Yan po. Kay Pri at kay JD na what, anong gustong gusto niyo sa mga ugali ng mga Filipino? Lalo na yung mga makaibigan niyo. Masayahin po sila. Mm-hmm. Then, maganda rin po sila makasama kasi kahit ano, kapag nagjo-joke po, hindi po nila, kunyari, ma- para, mind. opo, parang hindi po nila sinasabi. Mm, seryoso. JD, what do you like most about your Filipino friends? Um, they know how to respect others po. Mm-hmm. Nagulat din po yung mga pinsang ko nun kasi bumisit po sila dito. Uh-oh. Ang babae daw po ng mga Pilipino, um, ang gagalang Mm-hmm. Lagi po nilang nire-respeto yung mga kahit foreigner man or kahit hindi man nila halahi. Ay, ang galing. Oliver, what makes you proud um, sa pagiging Pinoy? Para sa akin po, ang mga Pinoy po is masayahin, matatag, tapos hospitable po sila. Kasi mm-hmm. um, kahit na ano pong problema ang dumating sa atin, kahit na um, mabigat man yan, matatag pa rin po sila, um, masaya pa rin po sila. At saka, they are always welcoming sa kahit sino pang mga tao ang dumating sa mundo sa ating bansa or sa ating mga bahay pag bumisita po sila gan. Ikaw, Jujel, ano sa tingin mo pinakamagandang ugali nating mga Pilipino? Ang um, pinakamagandang ugali ng Pilipino para sa akin yun si yung tinatawag natin pag-welcome natin sa mga iba't ibang lahi. Mm-hmm. At um, well, kahit sabihin natin kulang pa rin tayo sa nationalistic because of, you know, sometimes hindi ginagamit natin yung ta- tamang lingwahe natin, mm-hmm. ano, tama. So, pero in part ways, we are trying everything mm-hmm. to to help the government as well for our tourism and the heritage and culture of the Filipino. And I think dahil po umiikot po ko ng iba't ibang ibang lugar, iba't ibang, lugar, iba't ibang bansa, nakita ko po na ang Pilipino pag nagkita, alam ka agad eh. <laughs> Pinoy ka, no? <laughs> Uy, alam ganito. Yan. So, meron po tayong ganun. Meron tayong sense of community uh, ka agad. Yes. Uh. Kung baga, tinginan pala, alam mo na ka agad eh. So, mm-hmm. yun yung kakaiba sa Pilipino na isa sa mga nakita ko at alam ko na once na may ganun, komportable ka na. Mm-hmm. Yeah. Okay. May, may tanong ako kay Miss Judil. Si Direk Lou Veloso, uh, nagchat-chato siya, director, chas, sa pelikula rin. Yung papel niya dun sa company niyo, uh, ano ba, advisor or artista lang siya dyan? Si Tito Lou Veloso, po, he's my mentor when I started ah, okay. my my career mm-hmm. before. Especially nung gumana po ako, kinuha po niya akong bilang sa isang sa, teatro uh, 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 ng uh, Golgota. Uh, 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 ako, uh, kasabay ko si Alma Concepcion, Romnick Sarmiento mm-hmm. at that time. Um, 
I think uh, you were Mary Magdalene. I know. I am the Mary, the uh-huh. uh, sorrow, uh, ah, sorrowful okay. mother, and mm-hmm. I'm the one who sings as well the mm-hmm. uh, the agony in the garden, the prayer in Uh-oh. the Tagalog version. So at that time, they invited me to to uh, to be part of the Golgotha. Uh-oh. Uh oh, it's a tradition in Santa Ana. Yes, yeah, Santa Uh-oh. Ana po. Um, and that's the first time I think that we've been go around. Um, uh, in Mekot. Oh, Mekot. Yeah. 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 Nandun po ako at that time and then we invite they invited us as well in Malacañang. Okay. So, and dami po um yun po yung start po pero hindi ko po talaga pinaalam na ako yung mm. character na yun. Uh-oh. Due to because of one of the reporters na matuli sa mata. Oo. <laughs> 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 Nung na nasa Intramuros po kami. So, pero nasabihan po lahat ng mga bouncers and everything. Hindi ko naman po intention na ano kasi um na hindi ipaalam but I mean Parang hindi pa ako handa kasi at the time for for going back for show business. Uh-oh. It's just that because of uh, it's a passion and passion ko na rin po mm-hmm. sa mga theater. I'm a musical actress din po kasi. So, I started from that. And then, may nakakilala. So, sabi niya, kilala ko siya. Mm-hmm. Ayun. Siya ba that, si Judy? So, uh, uh, so nabunyag yung secret. Uh, Nabuko po yung secret. <laughs> so, kinausap ako ni Tito Lu. Sabi niya, o, oh, papano? Well, that's it. Let's go out and let's say hello and hi. Mm-mm. So that's the time that um, yun na. Medyo mm-hmm. gumanda po yun. Pero syempre hindi mo maalis. Nandyan pa rin ang negative and positive Uh-oh. and everything because I'm a public figure in terms of, you know, religious matters. No? So parang ayaw nila na nandun ka sa ganong limelight and everything. Mm-hmm. But that's an advocacy and that's also a talent Uh-oh. that I need, really need to share to the people. So for me, I'm just doing it as a passion. Um, and and um, at that time, sunod-sunod pong offer even mm-hmm. recal, they offer mm-hmm. me. Uh-huh. Pero, Mother Lily, sorry, at that time, I'm not ready. So, so ready ka na ba ngayon? <laughs> yes, kaya nandito ako. <laughs> Pag may talaga totoong offer on her own Ayan. production. At that time, di ba, pinalitan pa ngayon pangalan <laughs> ko before. Oh, oh. Ang, mostly lumalabas na pangalan ko is Angel De La Vega. De La Vega. Si Tito, eh, Tito, ano kasi, Edu Mansano ang nagpangalan sa akin. Ah, <laughs> Angel oh, Pero honestly, siguro dahil sa thoughts po before, Angel tas De La Vega. Hin- ang buo ko pangalan kasi is Judiel Angel Vega Nieva. Oh, oh. So that's why when I came back, nag-decide kami ng mga team ko na I'm gonna use Judiel Angel Vega Nieva, oh, the real one. The real so, name. I never changed po. It's just that media po nagpa- nagpalit ng pangalan <laughs> talaga at that time. Hindi oh, ayan na. Ah. She's ayan. correcting it na. <laughs> so now, let's go to our picture picture. Ayan. Yung mga Gusto kids ang magre-react. Ayan. This picture is for Barbie. What can you say about this picture? Uh, si Mariz at Inigo. Kilala mo naman sila. Yes, Siyempre po. naman. Anong comments uh, po sa kanila? Napakagaling po nilang ma- kumanta po. Na- naririnig ko po yung mga covers nila sa Facebook. Mm-hmm. What do you like about them? Um, ayun po, super sweet. So, Kinikilig ka. Uh, Kinikilig ka sa kanila. Wala mm-hmm. pong halong kapekehan. Oh, <laughs> okay. Next photo is for Oliver. Just Leah. Uh, mga love team pala uh, yan. Uh, mga yung sa uh, oh, kasi yeah. mga edad oh, nila yan. Yeah. 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 Correct. At sila nila love team namin. Uh, 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 <laughs> pinapanood mo ba ang TV show nila? Opo. Yung ngayon at kay Lanma? So, anong gusto mo kay Joshua at kay Julia? Si Joshua po, um, bilang ino, di ba doon po? Uh-huh. Um, ah, alam niya. Yeah. Um, simple lang po siya, kahit na mayaman siya. Napaka-humble niya, pinaglaban niya talaga yung, yung totoong, ano, um, toto, yung feelings niya. No? Yung totoong feelings niya, yung ano po, um, may tiwala rin po siya sa sarili niya na kaya niyang ipaglaban yung tot, katotohanan. Halloween ito. Oh, oh. Backdraft is oh, oh, oh. kasuotan ng Pilipino. Parang mga inabel yan. Yes, diba? Abel po. Abel. Okay. Priya, the next picture is for you. Oh, May Mendoza Aldo. and Richard. Aldo. Aldo. Alden Aldo. Richards. Ay, hindi nila kakilala ang Alda. Pero sa picture na lang, what can you say about them? Even if you don't know them personally or you have not watched any of their shows. Do they look good together? Yes. Bagay na pero. Bagay sila. Bagay sila. Next photo is for JD. Liza Soberano and Enrique Hill. JD, what do you think of them? 
perfect couple po. Uh-huh. Perfect because? Kung may pagkano po sila banding together, parang hindi po fake. Ah, bagay o. Oh. oh, and they look good, ha? Ang ganda ng styling na sa photo na yan. Ang ganda ng damit. Oo. Oo. The next oh. photo is from Miss Jujel. Ju- sa'yo, Jujel. Oh, ako. Kasali, oh. Ayan. Oh J. Kasama, Dean. Kasama ba ako dito? Yes! Oh. Ano, oh maka-comment mo kay James Sweet at kay Nadine Lustre. <laughs> Sa photo na yan. Pwede bang tatlo kami dyan? <laughs> <laughs> Makikisalo ka. <laughs> uh, <laughs> baka pag kayo na ni James Reed ang namagay magka-party, glorious party na kayo. <laughs> Kakabugin nyo na si Angel Aquino at si Tony Labrusca. Actually, ano, um, I, I know this couple and yeah, nap- nakikita ko sila, napapanood ko din sila. And maganda click na click sila in terms of the chemistry wow. no so well syempre yung katawan eh so number one din yan so they have a fit uh, body and as well maganda yung yung scenery <laughs> oo parang maganda, parang no? very palawan yung background oo mm-hmm. yeah ya yeah, mo yung ano um Sino ito ulit? Si James Reed James and Nadine Reed. Lusre. Pupunta tayo ng Palawan, ha? Uh, <laughs> naman. Okay. And our last photo for Barbie. Uh, Ayan. Daniel. Daniel Padilla and Katrin Bernardo. What do you uh, like about po. them? Uh, super galing po nila, Umarte. Yan po kahit. Yung, yung kinanta ko po kanina, yung kay Daniel po, yung cover niya po. Uh-huh. Nakakailig po talaga sila. Uh-huh. Sila po yung bata pa lang uh, super couple na po talaga kapitbahay yeah. ko po si si Daniel, si Daniel. Ah. Yeah. sa Mandaluyong po okay so do you like it sa mga millennials okay do you like it na tong couple na to are very honest about their relationship yes or no lang yes po yes po yes po oh yes. naman po okay yes. dahil dyan Yeah. We'll have our last song number bago tayo magpasalamat sa ating mga sponsors Sponsor. muli. At pwede kayo mag-promote who's going to sing right now? Yeah, Barbie and... Hey, do it Bar- yata. Barbie, Barbie and Oliver. Yeah. Oliver.
Thank you, thank Oliver you and Barbie. Uh, I you just want to thank as well po sa mga sumusuporta at sa mga sponsors din po ng Agatha. And Barack Ambassador Charities Incorporated, salamat po. Pwede po pang... Yeah. Sige, uh, go. Pasalamat din po ako sa Froy's Hotel from San Mateo. And as well, um, kung saan po kami nag-shoot, uh, kay... Mayor Presi po, uh, Martin, sa Pugad uh, Adventure, Pugo puntahan Adventure. nyo po doon, ang ganda mm. po doon. And then we do have as well Infinity uh, uh, and Garden and Resort, uh, and Baraka Place ago, puntahan nyo po yung place ko. We have restaurant, we have gym, we have skin clinic, my skin clinic, and then as well my spa. And ano pa ba, the family of Dole. And also, we would like to um, give thanks there po sa family ng mga alaga ko. Uh, mga anak-anakan ko for your support as well for your kids and also our director Direct Ryan um, John Ray John Ray Garcia the, John Ray yeah. Garcia and ano pa po um, I just want to give thanks sa lahat na hindi ko na po na mention um, taus puso kami in behalf of uh, the team of Baraka Ambassadors Artists salamat po at subaybayan nyo po sa mga upcoming pa pong project ng mga bata at project ko po. Go. Salamat okay. ni Judel at sa kas ng Agatha. Agatha. Go, you. Beth. Okay. Pasalamatan natin ang ating sponsor. Special thanks to Sir Warren of Cat Incarnation Group of Salon. Creative artist LJ Gilido. Uh, salamat din sa Gatchelian Lechon located at Edsa Corner, Mayon Street, Mandaluyong City. Ang phone number 660-7788-660-0011 ang mobile nila ay 0949-9943180 at 0923-724-6700. And yes, Celebrity Raider is selling light hotcakes. Bibili po kami sa Petron, Rustan Shopwise, Total Bonjour, SM Stores at National Bookstore. For more information about Celebrity Raider, please contact our Facebook page at facebook.com slash Celebrity Raider. Ito po si Alwin Ignacio. Ito po si Beth Helena. Ano pa po kami bibigay? Pwede po ba? Oh, Para sa inyo, sa mga gift po ng mga bata. Ay, thank you so This much. This is Nodine Casio. Salamat po, po sa inyong panonood. Uh, Dito okay, po sa Tambayan ng Chika Tonight. Thank you po. Thank you. Bigyan natin kayo, sir.